Какво се крие под древният сфинкс? Защо толкова години в продължаваме да нямаме отговор на въпроса кой е построил великите пирамиди и сфинксът, който така прекрасно ги пази? Послания и насоки ли са това от древни цивилизации, които са ни напуснали, но с идеята ние да се развиваме сами? Има ли тайни входове в Сфинкса за голямата пирамида и за подземните градове под него? Или всичко това е една добре измислена фантазия? Ще разберем заедно в новият епизод на Скритата реалност и втората част от мистерията и загадката на Сфинкса. Египетският археолог Рудуан Аш Шама вярва, че в Сфинкса има женска двойка и тя се крие под слоят пясък. Големият Сфинкс често е наричан бащата на страха. Според него, ако има баща на страха, тогава би трябвало да има и майка. В своите разсъждения Аш Шама разчита на начина на мислене на древните египтяни, които твърдо следват принципа на симетрията. В очите му самотната фигура на Сфинкса изглежда доста странна. Повърхността на мястото, където според учения трябва да се намира втората скулптура, се издига на няколко метра над Сфинкса. Логично е да се предположи, че статуята е просто скрита от очите ни под слоят пясък. Обеден е Аш Шама. Археологът представя няколко аргумента в подкрепа на своята теория. А аз Шама припомня, че между предните лапи на Сфинкса има гранитна стела, която изобразява две статуи. Има и варовикова плочка, която казва, че една от статуите е била ударена от мълния и е унищожена. Преди да продължим, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята всяка седмица, понеделник, четвъртък и събота, понеделник, скритата реалност, четвъртък, мъдрости от вековете или истории на известни личности и събота, заедно, заедно. Задавайте вашите въпроси отдолу, задавайте темите, които искате да бъдат разгледани. Благодаря ви, че следите всичко. Благодаря ви за подкрепата и приятно гледане. Доктор Захи Халас, който, както разбрахме от първата част, блокира проучванията на Уес и Шок, признава, че много повече от един тунел съществуват под недрата на Сфинкса и че тези тунели крият много тайни за строежът на пирамидите. До 1998 година самият Халас води проучвания и експедиции от първо лице в тунелите под Сфинкса, но изведнъж сменя изцяло позицията си и своята посока. Проектът и проучванията са спряни и той твърди, че под Сфинкса няма абсолютно нищо. Доста странна позиция предвид всички налични доказателства, имайки се на предвид, че буквално преди година си твърдял, че вътре има много повече от един тунел. Той дори стига до там, че отрича изцяло за това, че има дупка в Сфинкса, която е входът към един от тунелите. Дори и да не го бяхме видяли във въпросното видео как влиза в един от тунелите, историята си е история и фактите си факти, които впрочем никога не лъжат. Около 1733 г. изследователят Чарлз Томпсън прави записки, че има немалка дупка на върха на задната част на Сфинкса. През 1798 г. френският археолог и художник Вивант Денан скицира Сфинкса, на който може да се види ясно как един от хората излиза от дупка на главата на Сфинкса. До 20-те години на миналия век е направена снимка от балон във въздуха на Сфинкса, на която много, много ясно се вижда дупката на главата. Тогава за какво е говорил Хаос и защо е обърнал посоката си по този начин? Защо изведнъж решава да захвърли проект, който струва милиони? За съжаление, неговият случай не е единствен, когато говорим за египтолози. Всъщност някои от тях разказват и за мафията, която контролира проучванията и блокира новата информация, която излиза на официалните сайтове за Египет. 
Документи показват още от 1837, че френски инженери са направили голямо откритие, като са открили врата, която води към коридор, като тъкмо когато са влезнали вътре, били възпрепятствани от енергия, която просто не им позволявала да минат напред. Нещо подобно на пещерите Саматхи, за които разказва доктор Ерст Молдашев. Ако не сте ги гледали, ще ви оставя долу линк в описанието. Направил съм два или три специални епизода, посветени на неговите експедиции и оттам може да направите много сериозни връзки към това, което говорим в момента. Около 90-те години, точно когато Уест и Шок са изключени от проекта си, друг екип, воден от немският работен инженер Рудолф Готенбраке, изпраща малък робот с екипирана камера, за да изследва малък тунел в голямата пирамида. Първо, през 1993 г. той намира дървена врата с метални дръжки вътре в тунела. Това ги шокира, защото никъде другаде до сега не е бил намиран метал. Запитали се какво ли има зад тази врата, но не след дълго готен брак и екипът му също са възприяни и проекта е прекратен. След това, в продължение на 10 години, според официалните учени, те разработват робот, който да отвори въпросната врата. И през 2003 го пускат в същия тунел. Той успешно отваря вратата, а зад нея тесният тунел започва да се теснява още повече. Не успява да стигне далеч и пред тях изкача нова врата. Чак през 2013 година е пуснат нов робот с цел да отвори и тази врата, но веднага след това туристическият достъп до пирамидите е затворен и всички резултати от изследванията са класифицирани. Какво са видели? Какво са намерили? Какво са разбрали? Остава загадка. Дори в наши дни през 2008 година изследователски проект озаглавен експедиция Матаха е стартиран в района на Халауа, което е съвсем близо до Гиза. Използват специално направени радари, за да засичат това, което има под пясъка и невероятното е, че те започват да откриват знаци към стаи, коридори, стени, тунели под земята. Огромни зали с размери по 150 метра на 100 метра. Резултатите от цялото проучване са публикувани в научни списания и академични статии. Докато един ден отново без никакво предупреждение, египетските власти спират проекта и дори се опитват да прикрият информацията от новите открития. Но какви тайни наистина крият и как това ще повлияе изцяло на нашето разбиране върху човешката история? Ако се върнем за малко отново на експедицията на Уест и Шок през началото на 90-те. Тайните тунели и стаи не са единственото, което те откриват. Забележете. Допреди тях, официалната версия е, че сфинксът е на около 4500 години от династията на Хофо, но двамата откриват, че ерозията показва, че сфинксът е доста по-стар. Дори още преди Сахара да съществува като пустиня. В края на последната ледена епоха, когато тежки дъждове постоянно са заливали местността. Стига се до извода, че сфинксът е минимум на 10 000 години, а това точно съвпада с предсказанието на американецът Едгар Кейси. А от друга страна пък, древните египтяни нямат никакви записки, доклади или папируси, които да показват, че те са строителите на сфинкса. Всъщност, през 1850 година е намерена плоча, на която се вижда, че Хофу или Хефрен не са строителите на сфинкса, а само са го възстановили. Което означава, че той е съществувал преди тях, или както казват авторите Ханхок и Бавал. Сфинксът е свързан с голямата пирамида и с река Нил по такъв начин, че е копие на ориентацията на звездите. Само, че не звездите днес, а подредбата им преди около 10 000 години. Само, че интересният момент е, че ако сфинксът и пирамидите са на повече от 10 000 години, това автоматично означава, че те са по-стари от цялата египетска цивилизация. Според шумерските записи, тяхната цивилизация е била посещавана от богове, идващи от небето, наричани Анонаки. Те им донесли напреднала технология и познания, помагайки за тяхното и за развитието на човешката цивилизация. В модерните времена, разбира се, много хора смятат, че това не са били древни богове, а високо развити същества или извънземни, които са дошли да си добиват злато от нашата планета. Но каква е връзката с сфинкса и с това, което може би се крие под него? 
Интересен е момента, че версията за древна библиотека на мъдростта под Сфинкса съществува при най-различни епохи и личности в историята. Летописите и артефактите не са единични случаи и изглежда така сякаш информацията е била съвсем обичайна, а не тайна и мистериозна, както си мислим, и на времето е била налична за всеки древен египтянин. Но защо тогава е било изгубено? И всъщност, изгубено ли е наистина? В един от древните египетски трактати от името на богинята Изида се съобщава, че богът на мъдростта Тот е сложил на тайно място свещени книги, които съдържат тайните на Озирис. А след това правят специално заклинание върху това място, така че знанието да остане неоткрито, забележете, докато небето роди същества, които ще бъдат достойни за този дар. Много мистични учения и магиосници от различни времена също са се опитвали да намерят магическото обяснение на Сфинкса. Ето какво пише класикът на окултизма Елифас Леви в своята история на магията. Хермес Трисмегист формулира своят символ, наречен Смарагдовата плоча. Това, което е отдолу, е подобно на това, което е отгоре и това, което е горе, е подобно на това, което е подолу, за чудеса от една същност или един от принципите на Вселената, за който си говорим и вече добре познавате каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе. Светлината е Изида, огънят е Озирис или Слънцето и те са майката и бащата на Великия Телос, а тя е универсална субстанция. Хермес твърди, че тези сили са достигнали своето абсолютно проявление в момента, когато е създадена Земята. И според много хора, четирите прояви на това вещество са изразени в Сфинкса. Крилата му съответстват на въздуха, тялото на земята, женските гърди на водата, а лъвските лапи на огъня. Казват още, това е тайната на трите пирамиди, охранявани от Сфинкса с квадратни основи и триъгълни лица. Издигайки тези паметници, Египет се опита да издигне херкулесовите стълби за универсална наука. Казват, че в тайните стаи се пазят артефакти от боговете, които притежават огромна сила и ако попаднат в грешни ръце, ще настъпи истинска катастрофа за всички ни. И сега, от друга страна, шумерската цивилизация твърди в своите записи, че анонаките, които са пристигнали от планетата Нибиру, имат убежище на Земята, скрито в недрата й, построили огромни подземни градове и че за да влезеш в тези метрополиси, трябва да минеш през тунел. Входът е скрит от пясъка и това, което те наричат халана, с зъби като на дракон и лице като на лъв. Ако се върнем на думите на Масуди, който твърди, че е видял огромните зали и помещения, той казва, че тези тунели са били пазени от механични статуи с невероятни възможности. Виждал съм неща, които човек дори не може да си представи от страх и съмнение, но все пак съм ги виждал. Записите съдържат данни за Атлантида от началото на този период, когато духа взе форма и започна да завладява тази страна, казва в едно от откровенията си Едгар Кейси. А сами можем да направим връзките. Това ли са част от нещата, които се крият под големият сфинкс в Гиза? И възможно ли е отключването на тази загадка да доведе до цялостната промяна на човешкото съществуване и нашата история, такава каквато я познаваме? Може би, може би, за това и до ден днешен са толкова строго охранявани и сфинксът продължава да бъде пазителят на дълбоките тайни на цялото човечество. Какво мислите вие за цялата загадка? Ще се радвам изключително много да видя в коментарите отдолу. Поклони благодаря, че изгледахте и този епизод на Скритата реалност. За мен е огромно удоволствие. Задавайте вашите въпроси, с радост отговарям на всички. Последвайте ме в Instagram, ако искате да виждате допълнителни материали или снимки и други интересни неща, които не стигат до YouTube канала. Абонирайте се още един път с камбанка, пазете си умовете и ще се видим в следващото видео.